电话呀，小月找着了吗？找到了，在他的同事家里。那还不赶紧回家来？嗯，他刚才折腾了半天，刚刚睡下。我现在把他叫起来的话，很折腾他的。明天等他睡醒了，我再把他带回来，好不好？啊，行，那明天早上早点回来啊。好，妈，你早点睡了。内出血明显，病人情况非常严重，有什么新的情况，我会通知你们的。小月的事隔三差两的，我永远都不会原谅我自己。别这么想，小月，是我不好。是我不好。大夫，我妹妹怎么样了？病人还在抢救中，你们先别着急。是我妈呀，怎么办呢？我妈要知道该急死。那这么拖着也不是办法。等拖一会儿试一会儿吧。我接电话，真是，哎呀，接电话。喂，阿姨。你你知道小月这几天为了那个姓林的总折腾吗？昨天一个人跑出去了，小雨也去找他去了，可是他到现在姐俩一个人影都不见呢。你没给他打电话吗？我打了，昨天还说是在那个什么同事家，可是现在连电话都不接了。你说这是多着急呀、啊？这你别着急，阿姨，那个我现在就去找他们俩，找着了以后我给您打电话啊，您放心吧，肯定没事儿啊。左辉，小雨，一个月在一块儿吗？你怎么不接你妈电话呀？阿姨都急死了。小雨，你出事了。你们现在在哪儿？小雨，小雪怎么样了？左辉，我闯祸了。是不是因为你、啊？是，是我不对，我就知道是因为你。你自己说说看看，自从你出现，你给小雨、小月添了多少麻烦？我求你了，你有多远躲多远，行不行啊？别给他们家添乱了，行吗？小月严重吗？医生说特别严重。病人的情况不太乐观，你们跟我到办公室来一趟吧。好。现在跟你没关系了，走开。周月受伤最严重的地方在于脑部，它属于特重型闭合性颅脑伤，情况不容乐观
。医生，求求你了，你一定要救救邹院。你放心，我们会尽力的。我们已经安排了一系列的手术，不过……什么？病人身体其他部位也有较严重的伤害，这种抢救的手段和过程呢，较为复杂，费用嘛，也确实很高。得多少钱？就这几种手术，我们初步估算。第一期费用需要五十万。五十万。所以，钱的事你不用担心，我已经搞定了。用不着，滚蛋。左慧，咱俩之前是有过节，但是你能不能用你的脑子想一想，现在是跟我较劲要紧，还是救小月要紧？救小月，我们自己会想办法。你要真想为了小月，为了肖雨，你离他们远点，行不行？越好了，越远越好。会没事的，对不对？当然了，医生都说了，一系列手术都安排好了，手术做完以后，小月就没事了。另外，钱的事儿你也放心吧，咱们找朋友凑凑，应该没问题。你记着啊，不能用林奇镇的钱，这些事全是他闹出来的，以后离他远点。我记得我的卡里好像还有十几万块钱吧。要不然你回家帮我把卡拿出来。这，嗯，没问题。我就是怕回到家碰见阿姨，我怎么说呀？这是。你说你们昨天晚上出来，说今天早上回去，你到现在电话也不接也不回，阿姨肯定急死了。小月现在这个样子，我怎么敢跟我妈说呀？要不这样。你一会儿给阿姨打个电话，你就说你带着小月去旅游去，让她散散心嘛。你得去一段时间，我能见着阿姨，我也怎么说。现在拖一天是一天呗，咱们再想办法，好不好？就这么定了，我回去去拿卡去，放心吧，小月没事的啊。小雨啊，你想急死我！你们俩在哪儿呢？小月，小月今天说什么都不肯回家，她说见到家里的东西会伤心，哭着喊着让我带她出去旅行，散散心。旅游？哎，怎么说走就走，也不回家一趟？你们现在在哪儿呢？我们现在在机场呢，呃，去云南香格里拉。可是小月电话也打不通啊，我，他他电话跟我吵架的时候摔碎了，没事儿妈，等我们到了香格里拉以后给你报平安。行行行行行，你你你让小月接电话，我跟他交代几句。他已经给我安检了，妈你放心吧。他跟我在一起你还有什么不放心的呢？他现在状态不好，什么事儿都得由着他。我我不跟你说了啊，我我要过安检了，哎拜拜。来了，哎呦，左辉啊，阿姨，哎，你找着小雨他们没啊？找着了，找着了。我呀，刚给他们送到机场，他们昨天晚上是在小月的同事家住的，说他们要去云南香格里拉玩，让小月散散心。真的？哎，我临走让小雨给你打电话，我我一再嘱咐，就怕你担心，他没打呀。打过来了，说是说飞机马上就起飞。我总觉得这件事儿有点，有点。对对了呀，他们这么大人了，你让他们去玩玩去，散散心，挺挺好的，啊。那个，我得去一趟小雨的房间，帮他拿份文件送到他们事务所，他走得太急，忘了。你你你知道在哪儿吗？我知道，他跟我说了。啊，你去拿。
哥，怎么回事？月月怎么就被车撞了？一会儿告诉你，钱呢？大夫，您好。哎，您是？我是昨天出车祸那个病人的家属，我姓林，我来给他交费。哎，您给我个单子。哦，单子已经开好了，您单子交费。好，谢谢谢谢。您尽快安排手术啊。林总，我家里人出车祸了。谢谢谢谢谢谢，那你能借我多少？三万，还能多借点吗？你知道我这人不是急用，我不会向你开口的。行，那就五万。好，谢谢啊，兄弟，谢谢。那我现在就去找你，啊，好，一会儿见。每次都那么马虎，是不是？你这得做好，这不是一次。你赶紧去。哎，你怎么来了？月儿怎么样了？还在抢救，还没有脱离危险呢。那你还不看上人家，跑这儿干嘛来了？大哥，你借我点钱。不借。那算了。没有，你等会儿。这五万，你也知道我们家什么情况。我就这点小金库，全折腾出去了。你不是说？是我不是借你的，我这预支你的工资，知道吗？以后按月还，一个月还一百。我想想，那得还五五百个月。哎呦，那借来五十年，你都得替我打工了啊！我这算盘打的还不错。行了，行了，行了，一会儿一阵风又看见了啊！不远了，不远了，应该就在前面。你看，彩虹路三十二号，我昨天看店的时候特意记下的。新开的尾货市场，东西可便宜了。这是不是我女儿上班的地方吗？是吗？哎呀，要想买点便宜的东西，真是够费劲的。就是。哎，那不是你女儿吗？她，你不是说她去香格里拉了吗？小雨，小雨。怎么回事啊？啊，你你你不是跟小月旅游去了吗？到底怎么了？是不是有什么事瞒着妈妈？出事了？是不是出事了？说话呀你！啊，你妈。小月就诊及时，康复的可能性很大。死狗鬼，你也跟着周丽一起见我。对不起，小月。你这卡里面应该是有十二万，我又借了五万，我自己卡里有两万，一共十九万。我最近又是出事儿，工作也没有，没剩下多少钱。你别这样说，左慧，太麻烦了。你放心吧，钱我一定会给他凑够的。高展期也借给我五万块钱，这些钱加在一起，二十五万差不多该有一半了吧？那就赶紧交上吧，跟医院再商量商量。宽限我们几天，我们再凑凑。你陪陪我妈妈，我去问问大夫能不能先交一部分啊。
。是你帮我们把钱交了吗？我不是跟你说过了，医药费的事儿，你不用再担心了。租约的事儿，我有责任，我会负责到底的，你放心吧。我一定会把钱还给你的，谢谢。手术做得很成功，病人已经脱离了生命危险。大夫，谢谢你啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢您，大夫，谢谢啊！您就放心吧，好，谢谢，谢谢，谢啊！左辉，要不你先送我妈妈回家吧？可是你妈，你都已经熬了一个晚上了，到时候你再把自己熬垮了，我还得照顾你和小月两个人。回去休息吧，我在这儿，你放心。慢点啊！哎哥，手术结束了，医生说很成功，作业脱离危险了。早点啊，大夫，怎么样了？你们过来一趟吧。昨天的手术非常的成功，周月已经摆脱了生命的危险，但是要是康复嘛，怎么了？因为你妹妹的损伤主要在脑部，损伤程度非常的严重。虽然现在脱离了生命危险，但康复治疗是一个很复杂的过程。下一阶段的治疗费用会使你们家属感到很大的压力。我们初步估算，第一期治疗费用可能在一百万左右。一百万？是的。周月的受伤非常的严重，为了不留下后遗症，整个治疗是个费时费力的系统工程，所以花费巨大。呃，大夫，钱的问题您千万别担心，给他用最好的设备、最好的药，我们一定要把他治好。好，我们会尽力的。哎，谢谢。没事儿，别担心，有我呢。林总好，来，给我开一个现金支票。林总，金额多少？一百万。这，林总，这个数额已经超过了您的权限，必须要董事长批准。我知道，我知道，你先给我开，完事儿之后我再向董事长汇报。要不我先给董事长打个电话，不然我也很难交代。我让你开你就开，反正有我的签字，谁有问题让他来找我不就完了吗？林总，您别为难我了，毕竟咱们这里还是董事长说了算，财务制度规定严格，我真做不了主。其实您要着急，不一定非得从志林这儿出这笔钱呀。那从哪儿说？咱们志林和江氏集团合作的江林公司，不是由您全权负责吗？让江林的财务总监给我打个电话。喂，林总，您找我？对，江林的财务运营情况怎么样？一切正常。江氏企业前两天刚按合作协议，把最新一笔工程款打入了我们江林的账户里。好，转一百万到我的私人账户，马上。林总，这怎么了？咱们江林公司是江氏和志林成立的，专门运作成本项目的公司。这公司成立的时候，合作合同上写着，江林公司的所有资金都必须用到成本项目上面去。这是专用资金。擅自挪用是要承担法律责任的。我让你转你就转。还有，咱们公司的账目每天都会抄送江氏集团的财务部门。这事儿他们肯定很快就能知道。咱们这样，如果出了任何事儿，责任由我来承担，行吗？马上转。知道了，林
不想再花你的钱了。哎呀，行了，现在就坐月最要紧，而且他成现在这样，我有不可推卸的责任，所以我这样我心里能舒服点。你一定要醒过来啊！你会的，别太担心。江林公司那边怎么样了？江林，江林，你不是让林启正在管吗？那你也得盯着点。林启正是你妹夫，我怎么盯啊？妹夫，妹夫，启正什么人你不知道？那我也不管。哥，你怎么来了？我突然闷死了，闷死了。哎，你要嫌闷，就让启正陪你出去散散心。这季节夏威夷不错。他连我电话都不接了，还夏威夷呢，算了吧。电话他都不接了，刚才发短信到现在都没给我回。这小子现在是越来越不像话了，得好好敲打敲打他。哥、啊，他肯定是太忙了，你可别去找他麻烦啊。你说你还护着他，放心吧，我只是跟他聊聊，不会动他一根毫毛的。好，我知道了。不行。我跟乔生谈事儿。哎呀，不要你跟我逛街。听话，海哥，海哥，你过来，我跟你说点事儿。江林那边出事儿了。怎么了？林启正从公司的账号划了一笔钱到他的个人账号。多少钱？多倒不多，一百个。确认了吗？确认。行，我知道，先去。小妹儿，哥公司还有点事儿啊，你先回家吧。啊？嗯。哎，你们要不要这么忙啊？喂。林总，刚刚江氏公司财务主管到公司来了，查看了项目资金的全部使用情况，而且让您立刻去江氏公司见江总。好，我知道了。林总，挪用专项资金的事情可大可小。我会处理的，你别管了。进来，哥，你找我。走，队长，走。听说你最近挺忙的，注意点，别累坏身体。这件事儿我想跟你解释一下，是那一百万的事儿吗？啊，对，是这样。我有一个朋友出了车祸，突然之间我也拿不出这么多钱来，所以，当然我知道这么做不太合适，但是你放心，我会想办法尽快把这钱补上。为朋友仗义出手，我喜欢，支持你。而且将来你成了我妹夫了，我的钱就是你的钱了。谢谢。不过启正、啊。如果你对不起新瑶，把钱花到别的女人身上，咱俩就不好聊了。新瑶最近心情不太好，老是跟我吵跟我闹，怪我让你忙的，连接她电话时间都没有。这样啊，你多陪陪她，项目上的事儿我盯着。小月是不是生我的气了？她不愿意醒过来了。你别瞎想，大夫怎么说？没有任何结论呢，怎么办？大夫，大夫，我妹妹病情有结论了吗？是的，我们组织了几个专家，对她的病情进行了会诊。这样，我们出去说吧。情况不容乐观
，李美美受伤主要在脑部，而且受伤程度相当严重。虽然现在性命保住了，但是通过我们检查结果来看，她很大几率进入不可逆的昏迷，也就是人们常说的“植物人”。大夫，那个植物人有有没有什么办法可以救他？一定要想个办法。你别激动，植物人的预后不容乐观。也就是说，他醒来的几率不高。当然，我们会积极的去治疗，最终能不能醒来，还有很多偶然的因素在里面。你们要做好一切思想准备。不是大夫，钱我们多少都给，你一定要救他。他还这么年轻呢。大夫，想想办法，有没有专家全给找来，给他一块会诊？我求求你了，大夫，一定要把他救活。你放心，我们一定尽力。周月怎么样了？还能怎么样啊？启正，这是我们俩开始的地方，不如我们俩从哪里开始，就从哪里结束吧。为什么？因为周月，是周月的事情，我确实有责任。可是。他和我们俩的关系无关呢？无关，跟我们俩无关吗？如果不是因为我们在一起，小月怎么会变得这么偏激？如果不是因为我们在一起，你那天怎么会对他说那么狠的话？如果不是因为我们在一起，小月现在还好端端的在志林上班，还坐在他的办公桌前暗恋你，然后他会慢慢长大，告别少女怀春的年纪。遇到一个他爱的也爱他的男人，好好的生活在一起，而就是因为我们在一起，一切都已经不一样了。小月现在还躺在病床上，不知道什么时候才能醒过来。你说这跟我们没关系吗？启正，我和你，我们是受老天爷诅咒的一对，我们没有未来。我打心眼里不信什么诅咒，我也不信什么老天爷的安排。我爱你，你也爱我，不是吗？我们不能就这么结束了。不结束怎么办？不结束，我将来怎么面对月月，又怎么面对我妈？启正，人的一生不是只有爱情，还有亲情和责任。我们太自私了。邹月，别放弃，我相信一定还有别的办法，好吗？别放弃，唯一的办法就是放弃，就是结束，永远的结束。你的钱，我会托左辉还给你的。周宇想太多了。现在医学那么发达，这种病能治的，小月肯定会醒过来。啊，太难过了。妈，阿姨，小雨回来了，我就先走了。
，让小雨好好陪陪你，没事啊。妈，我们搬家吧。我们换个地方住，我再把手机号换了，这样临起床就找不着我了。你到现在才想到这个，你早干什么去了你？周小姐，恭喜你，你怀孕了，已经八周了。看看，胚胎发育很正常亲爱的，你那边怎么样啊？情况还算稳定，但是医生说，如果要等他醒过来，恐怕比较难。那别急啊，慢慢来。我这几天不在律所，你多担待啊，老高。嗨，咱们这儿能有什么事儿啊？就是有事儿我也帮你办了啊，顶多也就是加加班，回家晚点儿，媳妇多骂两句。但是，为了你，值。你就平吧你。那个，今儿医院中午那边没什么事儿吧？怎么了？是这样啊，那个今儿中午啊，有一个志林的那法国舞会，你还得参加一下。这这事儿，今儿是你得负责的。然后你这这段时间不在呢，有几件事都拖着呢。然后今天主要就是说下半年的这个主要任务，啊，然后那个。嗯，你还是参加一下吧，我怕你要不来的话，他们一会儿到时候该窜儿了。我，你知道我跟林启正，老高这么跟你说吧，以后我都不方便再见林启正了。是，今天来的是法务部的人，林启正不来。哦，那好吧，你等我吧。哟，林总啊，您怎么还亲自来啊？那个，呃，法务部的人今天走不开。啊，那个，那咱们就开会吧。啊，那先请邹律师给咱们说一下这个合同
。根据智林集团提供的这份文件上来看，智林集团作为乙方，啊，对不起，智林集团作为甲方，确实不具备。那个，不好意思、啊，那个邹律师，这最近一段时间呀、啊，身体一直不适，刚刚从医院赶回来的。对不起。那个，你你你你别来了，我我我我我来接着来吧啊，我接着念。智林集团作为甲方，的确可以不承担这个监理任务，但是那个，对不起。下午的会我可能不能继续了。你别管什么会不会的，身体要紧。到底怎么回事？没事，我就说我肠胃不太舒服。那医医院大夫怎么说？给你开药了没有？你别在这儿添乱了，赶紧回去开会吧。我上去了，谢谢你的关心。